到郑州啦，现在是在我的老家河南郑州，我要带你们去看一下河南人最喜欢吃哪些东西。第一个的话是肉末卷菜，我们去看一看那里流口水。有没有肉末卷菜？有。落馍卷菜的面皮部分呢，是用未发酵的面团做成的，里面可以卷的菜品也有非常多不同的选择。一般是选自己喜欢吃的菜，夹在落馍皮上，然后卷卷卷，成一个菜卷就可以开吃了。标志性建筑物二七塔，然后二七广场里面呢有很多河南的小吃，我们等下就看一看都有什么好吃的。这个吃的人多不多？多，快几袋啊？多人吃的啊？对，好吃这个。啊？你这不是放了梅子吗？还有个迷你的。这个酱少一点，够了。那个老板就是一听这个，我讲，不是买别人家的，都是。来，对，好吃。来尝一尝，料很足。嗯，好吃，很酸，很很香，很辣，有香菜的味道，还有鸡蛋，还有葱花，很好吃，你试一下。一串鱼豆腐，一串烤面筋。这个叫做铁板烧，就在一块很热的铁板上，然后把这个食物烫熟，放点辣椒，就很香，就是那种麻辣串串。这么大。嗯，好喝，很麻，很辣，很香。我觉得下面的食物会很好吃，我要去看看。走走走。Okay. <笑>我不要了。应该喝这个汤。可以喝呀，这个汤是可以喝的，清汤，你尝一口。这是什么东西？这个是油条。油条喝，我喝。嗯，好方便。<笑>这个东西让你想吃每一个菜，因为你可以看到这是豆腐泡，这是豆腐泡，芝麻酱，还没有，好，开吃，哇，好了。老板刚告诉我们，喝的也是免费，所以我尝那个火了。老板说喝不完不能走。<笑>喝不完不能走。必须要喝完。It's okay, I'm not in a rush. 好 ，take your time. Do you know what we're gonna have for breakfast tomorrow? 胡辣汤。对，先来一个胡辣汤吧。啊，带装带装。五毛钱一个，嗯啊，那要两个吧，我以五块钱两个。<笑>我们刚才点了胡辣汤，但是只喝汤有点太单调，我们需要点一点像包子呀，还有饼之类的一起吃，这样才好吃。啊，要喝吧？啊，要两个，好，谢谢。再买点饼吧。再会牛肉水煎包和胡辣汤。是绝配，然、啊、后这个是葱花油饼，告诉你们怎么吃啊，把饼放到碗里，嗯
，把饼放进那个汤里面蘸一下，吃起来超级好吃。好香，河南正宗早餐，你值得拥有。我们美食之旅的最后一站，河南烩面，我们去尝一尝。先要一个凉菜吧，你帮我，你帮我打一下。还有花生，然后要面筋，一点白菜。这位热情的老板大哥正在厨房手工制作他的烩面片他家有两口很大的锅。分别是用来煮烩面片和盛高汤的。哇，看着都流口水啊！现在我们有凉菜和和面，再去买一个饼，那就是绝配。Hello， Hello， <笑>是不是有馅的？有馅的。哦，有馅，有现在只有馅的，没有馅的。啊，馅的那边放啥呀？放了鲜艳调料。啊、哦，先要一个，然后再打包一个，等会儿。可以，可以。嗯、你要吃，我可以给你做。这一餐一次点了三种河南特产：河南烩面、河南凉菜和河南烧饼。好、嗯、闻吗？好香，有一股奶香味，有点像新疆的那种馕饼，而且很热，很新鲜。嗯，好香，还有芝麻的香味。这个羊肉烩面是河南的最出名的面。啊，在全国都很出名。北京有炸酱面，武汉有热干面，山西有刀削面，我们河南有烩面。面很有嚼劲，很有弹性，然后满口的羊肉味。如果你喜欢吃羊肉，这个是你的首选。嗯，还有。很多人，他们吃烩面的时候都喜欢跟这个一起吃，就可以。嗯，还不错。这个四碗和烩面一起吃，不仅不辣，而且会感觉一点都不腻，很好的搭配。在我家，我老妈特别喜欢吃大蒜，还有大葱。这个辣椒和普通的辣椒不太一样，因为这个是用羊油熬制的，是专门和烩面在一起吃的，有种很特殊的香味。这个是烩面的绝配凉菜呢，通常是在面上来之前，然后先要一盆凉菜，然后可以先作为一个开头来吃。这个是拉皮，嗯 ，Q 弹，比凉皮还好吃。这个凉菜有一个好处就是，有很多很多种，有可能有十几种、二十几种，你可以选择任何你想吃的，可以放到一个盘子里，而且很便宜，应该就是十几块钱这么大一盘。嗯、啊，我们吃完了，很高兴为你们分享河南的美食。如果你们喜欢这个视频的话，可以给我们点赞、订阅。
看到我了吗？这食物好好吃，太好玩了，我已经玩了三次了。